าศตรายล้อมท่อโลหิตหน้าที่ของปอดคือลำเลียงออกซิเจนซึ่งสำคัญยิ่งต่อปอดเอาไว้ใช้สำรองเครื่องหนึ่งของหัวใจถูกเชื่อมต่อกับการปั๊มเลือดขึ้นมาจากปอดเครือข่ายที่ซับซ้อนของหลอดเลือดลำเลียงเลือดดำที่ไม่มีออกซิเจนสู่อันวีออไลน์นี่คือหนึ่งของหลอดเลือดซึ่งจะยงใหญ่ไปทั่วร่างกายเส้นโลหิตฝอยพันแน่นรอบๆถุงเลือดแต่ละใบออกซิเจนในอะวีโอไลน์แพ่ซึมในเลือดซึ่งเป็นเซลล์ของโมเลกุลออกซิเจนเลือดแดงคือเลือดดีแต่ออกซิเจนไม่ได้รวมเข้ากับเซลล์เลือดง่ายนักจึงต้องการผู้ช่วยซึ่งเป็นเคมีในเซลล์ฮีโมโกบินจำนวน280ล้านเซลล์โมเลกุลของฮีโมโกบินเกาะกลุ่มกันอยู่ในเม็ดเลือดแดงหากไม่มีฮีโมโกบินเลือดเราก็จะไม่มีออกซิเจนเพียงพอกับการมีชีวิตในยามพักผ่อนหรือออกกำลังกายเราทุกคนมีกลุ่มของฮีโมโกบินถึง30ล้านล้านเซลล์ถ้าจับมาเรียงแถวต่อกันจะยาวเป็นครึ่งทางจากโลกถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวเมื่อจรถึงขีดจำกัดเซลล์ก็ยิ่งต้องการออกซิเจนเลือดจึงพยายามสูบฉีดเพิ่มเลือดแดงซึ่งมีรูปทรงคล้ายโดนัทที่ล่องลอยไปเป็นกลุ่มๆเนักกรีธาดับต้นๆอย่างจอนต้องมีร่างกายที่ดูดซับออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติถึง25เท่าระหว่างการทดสอบต้องเตรียมพลังงานให้พอจุดหลอดไฟให้สว่างถึง12ชั่วโมงตอนนี้เขารู้ถึงความลำบากในการเที่ยวเข็นร่างกายแล้วแหล่งพลังงานมาจากการรวมตัวของกล้ามเนื้อกับออกซิเจนซึ่งจะเกิดแก๊สเสียคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สนี้จะซึมสู่เลือดและส่งกลับไปที่ปอดเพื่อฟอกอากาศที่เราหายใจออกมาคือคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนพันเท่าของสิ่งแวดล้อมจอนว่ายน้ำเพื่อชัยชนะแต่เราว่ายน้ำเพื่ออยู่รอดร่างกายเรามีขีดจำกัดในการกักออกซิเจนไว้ในปอดและกระแสเลือดเมื่อมาเรียขึ้นสู่ผิวน้ำเธอใช้เวลาเพียงสองนาทีเมื่อจำเป็นต้องรับเอาออกซิเจนเก็บไว้ในร่างกายซึ่งสมองของเธอจะเป็นสิ่งที่อ่อนไหวที่สุดหากออกซิเจนลดระดับลงเราอยู่ได้เป็นวันโดยไม่ต้องดื่มกินแต่หากจะอยู่รอดเราต้องหายใจเรามักไม่คิดถึงการหายใจซึ่งมันถูกควบคุมโดยตรงจากสมองเมื่อทำงานกล้ามเนื้อของเราต้องการออกซิเจนในเลือดซึ่งเรามองไม่เห็นว่าต้องใช้ขนาดไหนขณะนั้นมันต้องการคาร์บอนไดออกไ
ก๊าซเสียที่ได้จากการดูดซึมของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ถูกกระตุ้นโดยนาฬิกาใต้ฐานสมองและถูกควบคุมอย่างอัตโนมัติของกล้ามเนื้อสวงอกกับกระบังลมในระยะสั้นเราจะยังมีสติอยู่หากหายใจรับมันเข้าไปมากๆจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดการหายใจแต่หากขาดสติระบบอัตโนมัติจะทำงานทันทีธรรมชาติของมนุษย์พยายามจะเอาชนะธรรมชาติท่อจึงทำให้เราหายใจใต้น้ำได้แต่จะมีประโยชน์เมื่ออยู่ใกล้ผิวน้ำเท่านั้นเมื่อดำดิ่งความกดดันของน้ำจะเพิ่มขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อสวงอกไม่แข็งแรงพอที่จะขยายปอดเราจึงหายใจใต้สระไม่ได้แม้จะใช้ท่อที่ยาวถึง12ฟุตก็ตามนักปรดาน้ำจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ทางอากาศซึ่งมันจะปรับความดันให้เข้ากับน้ำรอบตัวเธอเป็นเครื่องมืออิสระเธอสามารถใช้ดำดิ่งได้กว่าสองชั่วโมงนักปรดาน้ำลึกจึงต้องใช้อากาศในถังให้พอกับเวลาความดันน้ำตอนนี้กดสูงอกของเธอเธอจึงต้องหายใจแรงกว่าปกติให้สมดุลกับความแรงของความกดดันของน้ำนักประดาน้ำสามารถทำงานในความลึก100ฟุตภายใต้ความกดดัน500ปอนด์ต่อตารางนิ้วสูงขึ้นไปความกดอากาศต่ำแต่ก็ยังหายใจยากอยู่ดีประสบการณ์ของนักประดาน้ำหลายคนถึงกับต้องอาเจียนเมื่อขาดออกซิเจนร่างกายจึงช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเพื่อศักยภาพของเลือดในการวิ่งสู่กล้ามเนื้อหากใช้เวลามากกว่านี้มนุษย์สามารถเพิ่มศักยภาพการสูบฉีดของปอดได้ถึง 18,000 ครั้งที่ความสูง 30,000 ฟุตอากาศเบาบางมากข้างในเครื่องบินจึงติดตั้งเครื่องปรับความดันไว้ช่วยหากเครื่องปรับความดันเสียผู้โดยสารจะตกอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนโดยการจำลองสภาพขาดอากาศน้ำจะกลายเป็นไอหมอกอาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงได้ถูกจำลองตกจากความสูง 24,000 ฟุตในเวลา3นาทีการทดลองนี้ได้อาสาสมัครที่สมัครใจโดยแยกออกตามหมายเลขที่นั่งตามไพ่แม้ว่าเธอจะคิดว่ามันรู้สึกดีแต่ก็ตัดสินใจผิดพลาดในทุกหนึ่งนาทีเซลล์สมองของเธอคือส่วนแรกที่รู้ว่าขาดออกซิเจนฮิโมโกบินในเลือดไม่สามารถดูดซึมออกซิเจนจากอากาศที่เบาบางนั้นได้และสมองของเธอเริ่มรู้สึกกระหายตะก,กะก็คือสมองส่วนบนจะเสื่อมลงขณะที่สมองส่วนล่างจะรักษาการหายใจการเต้นของหัวใจไว้ให้นานที่สุดก่อนที่อาสาสมัครจะหมดสติเธอต้องรับการบาบัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์เมื่อเธอได้บินจริงการทดลองนี้จำลองว่าความกดอากาศต่ำจะเพิ่มขึ้นตามความสูงเหนือระดับน้ำเดือดหรือไม่ที่ความกดดันเท่ากับความสูง 60,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเลือดจะเดือดณอุณหภูมิของร่างกายภาวะความกดดันจึงต้องมีอากาศสำรองเพื่ออยู่รอดนาที่สุดของความสูงสมองต้องทำงานเร็วขึ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะรอดหรือตายอวกาศคือศูนย์อากาศในสภาพที่ปราศจากอากาศนั้นอวกาศก็ได้จัดความเหมาะสมให้โลกมนุษย์ด้วยการมีชั้นบรรยากาศ
ที่มีความดันระดับปลอดภัยอุดมด้วยออกซิเจนและมีเคมีที่ใช้ดักการหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จอนว่ายน้ำมาเป็นใหม่แล้วด้วยสุดขีดความเร็วร่างกายเขาถึงขีดสุดแล้วเมื่อเขาว่ายในรอบสุดท้ายถ้าเขาทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อชัยชนะเขาจะต้องหายใจครั้งสุดท้ายกักออกซิเจนเนื่องจากก็เป็นสุดยอดนักกรีธาผลงานจึงเหนือกว่าคนทั่วไปการหายใจผ่านปอดจึงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งการเผาผลาญออกซิเจนจึงดีกว่าคนธรรมดาเขาจึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในมหาสมุทรของอากาศ